இங்க நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறதுக்கு முதல்ல பெரிய தேங்க்ஸ் பேசலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட ரெண்டாவது திரைப்படம் ஆஹ் அமரன் அமரன் படத்துக்கு இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா நடந்துட்டு இருந்தது அந்த வேலையும் ஒரு சைட் போயிட்டு இருந்தது ப்ரொமோஷன்ஸும் ஒரு சைட் போயிட்டு இருக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் வேற வேற இடங்கள்ல இப்ப ப்ரொமோஷன்ஸ் ஒர்க்ல இருக்காங்க அதனால நான் இப்போ உங்க எல்லாரையும் சந்திக்க வந்திருக்கேன் இப்போ இவ்வளவு நேரம் நீங்க பார்த்தது வந்து படத்தோட ட்ரெய்லர் அண்ட் படத்தோட லீட் கேரக்டர்ஸ் முகுந் வரதராஜன் சார் அண்ட் இந்து ரெபிகா வர்கீஸ் மேம் அவங்களோட கேரக்டர் இன்ட்ரோ ப்ரோமோஸ் தான் வந்து இப்போ பிளே பண்ணது அதை தவிர ரெண்டு சாங்ஸும் பிளே பண்ணாங்க படம் இன்னும் ஒரு ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல ஓவர்சீஸ்ல ரிலீஸ் ஆகிடும் வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த நாள் முப்பத்தி ஒன்று தீபாவளி அன்னைக்கு வெளியாகுது இதுக்கப்புறம் நீங்க ஏதாவது கேட்டா நான் சொல்றேன் சார் ரெண்டு கேள்வி கேட்டுருச்சு எனக்கு நீங்க சொன்னதோ கேட்டுருச்சு என்னன்னா <laughs> 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 அவர் இங்கேயே வரலாம் என்ன அர்த்தம் ப்ரமோஷன் இங்கே வந்துட்டு இருக்காரு நிறைய டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் சந்திப்பாரு நினைக்கிறேன் அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்கெடியூல் இருக்கு இப்ப நான் வந்து இந்த ஒரு படத்துல இந்த படத்துக்கான டைரக்டரா இதுக்கான ஒர்க் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி அவருக்கு அவரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வச்சிருக்காரு அவர் ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்காரு வேற சில ஒர்க் இருக்கு இந்த படத்துக்குன்னு அவர் அவர் இப்போ முருகதாஸ் சாரோட இன்னொரு படத்தை முடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்காரு அவருக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு டைரக்டர்ஸ் வெயிட் பண்றாங்க அதுக்கு நடுவுல அவரால் இயன்ற அளவுக்கு வெளிநாடுகள் வெளியூர்கள் தியேட்டர் விசிட்டு டைரக்டா பப்ளிக்கை சந்திக்கிறது மீடியாவை சந்திக்கிறது உங்களுக்கும் ஒரு டேட் ஏதாவது வச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களை எல்லாம் ஸ்பெஷலா மீட் பண்ணலாம் கூட இருக்கலாம் அமரனுக்காக தான் நானும் சொல்றேன் அதுக்காக தான் நானும் சொல்றேன் அமரனுக்காக தான் அவர் இப்ப ப்ரொமோஷன்ஸ்ல தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு கூட கோயம்புத்தூர்ல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு தான் அங்க இருக்கிறவங்களும் தமிழ் பிரஸ் தான் மீட் பண்ண எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு கேள்வி இருக்கும் இத பத்தி முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான பிகினிங் இதோட தோற்றம் என்னங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து இப்போ இந்த கதையை எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் இந்த கதையை எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இப்ப நம்ம இந்த ட்ரெய்லர்ல பார்த்த முதல் விஷுவல் இருக்குல்ல அச்சமில்லை அச்சமில்லை அப்படிங்கிற அந்த பாடல் அந்த அச்சமில்லை அச்சமில்லைங்கிற சாங்க வந்து நிஜமாவே மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் அவரோட வீட்டுல அவரோட பொண்ணு அப்ப வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மூணு வயசுக்கு ஒரு மாசம் கம்மி அந்த சமயத்துல அவரோட பொண்ணுக்கு எந்தவித டிராமாவும் இல்லாமல் எதுவும் டிராமடைஸ் பண்ணாம நாளைக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்லாம் யோசிச்சுக்காம அவர் வந்து அவர் பொண்ணுக்கு ஒரு ஆர்மி ஆபிசர் தன் பொண்ணுக்கு இந்த டைம்ல சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பாடலா ஒரு பாட்டை பாடி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு சோ அது வந்து அவரு ஷோப்பியாண்ட்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு நாள் இறந்து போகும் பொழுது அதை பத்தின நியூஸ் இந்த மாதிரி மீடியா சேனல்ஸ்ல நிறைய இதுல வந்துட்டே இருந்தது வரும்பொழுது அவரை பத்தி இருந்த ஒரே வீடியோ ஒரு விஜுவல் வந்து இந்த பாட்டா மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதை பார்த்தவங்களுக்கு வந்து அது அவ்வளவு லேஸ்ல மறக்காது ஏன்னா வந்து அது வந்து எந்த காரணத்துக்காக ஒரு தந்தை ஒரு மூணு வயசு பொண்ணு கிட்ட அதை பண்ணிருக்கணும்ன்றது தெரியல அது வந்து அவர் அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த பொண்ணை ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஃபியூச்சர்ல அந்த குழந்தை அந்த அர்ஷியாவுக்கு வந்து மறுபடியும் திருப்பி இந்த அவங்க அப்பாவை பத்தின நினைவுகள் யார் எத்தனை பேர் இந்த படம் இல்ல அவங்களோட பழகினவங்க யார் எத்தனை பேர் இதெல்லாம் சொன்னாலும் இந்த வீடியோ வந்து எப்பவுமே ஒரு கோல்டன் மெமரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப விவரம் தெரியாத வயதுல அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த அந்த விஷயம்
சோ ஐ திங்க் அதுவே ஒரு உன்னதமான ஒரு செயலா இருந்துச்சு எனக்கு அப்போல இருந்து இந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்பெஷலா பட்டுட்டே இருந்தது எனக்கு நாட் ஜஸ்ட் ஹிம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்மி ஆபிசர்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடியும் இப்படி ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள தேர் ஆல் வெரி ஸ்பெஷல் நான் எப்பவுமே நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் மேஜர் முக்குந்து வரதுராஜன் சார் அப்போ அவரோடைய கதைய படம் ஆக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்து சோனி பிக்சர்ஸ் மூலமா வந்தது சோ சோனி பிக்சர்ஸ் மூலமா வந்ததுக்கு அப்புறமா அத வந்து கமல் சார் கிட்ட எடுத்துட்டு போனோம் கமல் சார் வந்து ஷோ ரன்னரா ஒரு பிரசென்டரா வந்தா போதும்னு நினைக்கும் பொழுது கமல் சார் கதையை கேட்டுட்டு கமல் சார் வந்து தானா முன் வந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சரா இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்னு எடுத்துக்கிட்டு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு கமல் சாருடைய பங்களிப்பு இதுல வந்து அந்த ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பா ஒரு ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து பண்ணலாம்னு வந்துட்டு பட் இன்னைக்கே அவரு இதுக்கு அஹ் அளித்திருக்கிற ஒரு பங்களிப்பா இருக்கட்டும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனா இருக்கட்டும் இப்ப வரைக்கும் இந்த படத்தை கொண்டு சேர்க்கிற விதமா இருக்கட்டும் இதோட ரிலீஸா இருக்கட்டும் இப்ப நான் கார்ல வரும் பொழுது இந்த இடத்துக்கு வரும் பொழுது ப்ரொடியூசர் போன் பண்ணியிருந்தாங்க இன்டர்நேஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போன் பண்ணியிருந்தாங்க ஐ திங்க் சிவகார்த்திகன் சாருடைய படங்கள்ல இது முதல் முறையா வேர்ல்ட் வைட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கிரீன்ஸ் ரிலீஸ் பண்றாங்க இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கு ஸோ இன்னும் கூட இதுல ஸ்கிரீன்ஸ் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இன்டர்நேஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதாவது ஓவர்சீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்திருக்கிற ஏபி இன்டர்நேஷனல் ஹோம் ஸ்கிரீன் என்டர்டைன்மெண்ட் மிஸ்டர் சஞ்சய் வாத்வா சார் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி படம் பார்த்தாரு அவர் படம் பார்க்காமலே முன்னாடியே வாங்கிட்டாரு ஆர்கேஎஃப்ஐ கம்பெனிக்கும் அந்த நிறுவனத்துக்கும் இவருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு பழக்கத்துல இத்தனை வருஷம் உறவுல அவர் ஒரு நம்பிக்கையில படத்தை வாங்கிட்டாரு பட் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி அவர் ஒரு கியூப நேரம் ஒதுக்கி கியூப் சினிமாஸ்ல இருந்து அந்த படத்தை பார்த்தாரு பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு 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 பெருமிதத்தோட போன் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு அது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் இந்த படத்தை வேர்ல்ட் வைட் நாங்க ரிலீஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு சோ இந்த மாதிரி இதுல வந்து ப்ராஜெக்ட்குள்ள இதுக்கு சரியான நடிகர் தேர்வு நடக்கும் பொழுது சிவகார்த்திகேயனுடைய பேர் வந்து எல்லார் மனசுலயும் அது இருந்தது அண்ட் சிவகார்த்திகேன் ரொம்ப சரியான தேர்வு தான் இதுக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப நான் நேற்று ராத்திரி ஃபுல்லா ஃபைனல் மிக்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் நேற்று ராத்திரியில முந்தா நேற்று சோ அப்ப ஃபுல் படத்தை நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் காப்பி அனுப்புறதுக்காக திருப்பி திருப்பி அதை அவுட் அவுட் புட் எடுத்து செக் பண்ணும் போது பார்க்கும் பொழுது சிவகார்த்திகேன் இதுக்கு ஒரு சரியான பொருத்தமான தேர்வு இவர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கும் மனசுக்கு அப்படிதான் படுது சோ உங்களுக்கும் படம் பார்க்கும் போது அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் ப்ரொடியூசரான கமல் சார் படம் பார்த்தாரா அது மாதிரி மேஜர் முகுந்த வரதராஜ் அவங்க ஃபேமிலி படம் பார்த்தாங்களா அந்த மெட்ரி ஆபீசர் எல்லாம் படம் பார்த்தாங்களா அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்க கேட்ட எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டாங்க மிலிட்ரி ஆபிசர்ஸ் ஆக்சுவலா சார் இந்த படத்துக்கான ப்ரொசீஜர் வந்து கொஞ்சம் இருக்கு இந்த படத்தை அதுக்கு அதுக்காகவே நான் கமல் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து இந்த மாதிரி இது இதோட ஷூட்டிங் வந்து கதை எழுதுறது ஒரு பக்கம் கதை எழுதிட்டு அதை படம் பார்க்கும் பொழுது அந்தந்த லொகேஷன்ஸ்ல இதை படம் ஆக்குனாதான் இது சிறப்பா இருக்கும் அப்பதான் இது ஒரு கரெக்டான ட்ரிபியூட்டா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படி சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அந்தந்த இடங்கள்லயே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல போய் நம்ம பண்ணணும் பொழுது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அதாவது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்ல வந்து இந்த கதைக்கு பெர்மிஷன் வாங்கணும் முதல்ல ஏன்னா அவங்கள பத்தின ஒரு ஒரு ஏடிஜிபிஐன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஸோ அது இந்திய ராணுவத்தை சேர்ந்தது அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து பெர்மிஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்டை அவங்க அப்ரூவ் பண்ணி அவங்க அதை அப்ரூவ் பண்ணி கிளியரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம லொகேஷன் பார்க்கறதுல இருந்து படத்தை படம் ஆக்குறதுக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து உதவியா இருந்தாங்க சோ அதெல்லாம் முடிச்சு அந்த ப்ராசஸ் முடிச்சு ஷூட்டிங் குள்ள போயிட்டோம் ஷூட் பண்ணி படத்தை ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட மறுபடியும் நம்ம வந்து அந்த படத்தை சென்சருக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை வந்து ஏடிஜிபிஐ என் எம்ஓடி பார்த்து இதை வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு சோ அதுக்காக முன்கூட்டியே இந்த படத்தை சப்மிட் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அவங்க அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி படம் பார்த்தாங்க ஜஸ்ட் ஃபார் வெட்டிங் பர்பஸ் அதாவது ஜஸ்ட் ஃபார் சென்சார் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்களோட படம் எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு என்ன மாதிரி படமா வந்திருக்கு சொன்ன ஸ்கிரிப்ட தான் பண்ணிருக்கோமா கண்டிப்பா இம்ப்ரோவைசேஷன்ஸ் இரு
ஸோ அக்டோபர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் நான் சிவகார்த்திகேன் சாய் பல்லவி மூணு பேரும் அங்கே போயிருந்தோம் ஒரு தொள்ளாயிரம் பேர் படம் பார்த்தாங்க ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் ஜவான்ஸ் அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் சில்ட்ரன் எல்லாரும் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போனாங்க அந்த படம் படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் பர்சனலி பாராட்டினாங்க பாராட்டினாங்கன்றதை தாண்டி அவங்க எல்லாரும் வந்து இது ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் கதைன்னு நான் எல்லாத்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுதான் படத்தை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களால வந்து ஒவ்வொருத்தராலையும் ஏதாவது ஒரு காட்சி இல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காட்சிகள்ல அவங்களோட லைஃபை வந்து பொருத்தி பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த வகையில அது ஒரு வெற்றியா பட்டுது எனக்கு ஸோ இது ஆர்மி அவரு கேட்ட அந்த மூணு முடிச்சிரு சார் ஸோ ஆர்மி ஸ்கிரீனிங்ல கிடைச்ச ஒரு இது எனக்கு இது எப்படி அதை எப்படி பாக்குறோம்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம படம் காமிச்சது வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு தியேட்டர்ல படம் போட்டு காமிச்சது வந்து இந்தியன் ஆர்மி ஆஃபீசர்ஸுக்கு இந்தியன் ஆர்மி பர்சனலுக்கு அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி அன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு வந்து முகுந் சாரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து படம் பார்த்தாங்க அவங்க அம்மா அப்பா அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஒரு சிஸ்டர் இன்னொரு சிஸ்டர் அப்ராட்ல இருக்காங்க அவங்க பார்க்க முடியல வர முடியல ஸோ அவங்களும் படம் பார்த்தாங்க அவங்க நிறைய பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க என்கிட்ட அதே மாதிரி கமல் சார் வந்து கமல் சார் வந்து இந்த கதை இந்த இந்த படம் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கும் கமல் சாருக்கும் ரெகுலர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நாட் ஃபார் திஸ் ஃபில் ஃபார் வேரியஸ் அதர் ரீசன்ஸ் ஐ வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் கமல் சார் ஃபார் ஃபியூ திங்ஸ் வேற வேற தளங்கள்ல வேற வேற மீடியாக்காக சிலது ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அதுக்காக கமல் சார்ட்ட ரெகுலரா பேசிட்டு இருக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சிட்டே இருந்தது பட் ஒன்ஸ் இந்த பணம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னு இந்த படத்துக்கான வேலை முழுக்க என்னை இழுத்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கமல் சாரை மீட் பண்றதே ஃப்ரீக்வென்ட்லி மீட் பண்றதே குறைஞ்சிருச்சு ஸோ படத்தை எடுத்து முடிச்சுட்டு ஃபைனலா எல்லாம் பண்ணிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒர்க் இருக்கும் பொழுது அதாவது பின்னணி இசை சேர்க்காமல் டப்பிங் மட்டும் முடிஞ்சு இருக்கிற ஒரு டைம்ல நான் சாருக்கு வந்து படத்தை காட்டணும்னு நினைச்சேன் அப்போ சாரை கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிருந்தாங்க ஸோ படத்தை காமிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் படம் பார்த்த அன்னைக்கு தான் அவர் தான் டீமை கூப்பிட்டு இதை வந்து நம்ம தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்கன்னு சார் அன்னைக்கு தான் சொன்னார் ஸோ ஒரு ஜூலை மாதம் நான் டூல்னு நினைக்கிறேன் மிட் ஆஃப் ஜூலை அந்த டைம் தான் சார் படம் பார்த்தாங்க சார் படம் பார்த்து சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவரு இமீடியட்டா படத்தோட ஸ்டார்ட் காஸ்டுக்கெல்லாம் கூட பேசினாரு எனக்கு அங்கேயே அவரோட ஃபீட்பேக்கையும் சொன்னாரு அவருக்கு ரொம்ப படம் பிடிச்சிருந்தது இதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் சார் என்ன சொன்னாருன்றத சொன்னா இன்னும் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்ப கமல் ஒரு தடவை பேசுறப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நினைக்கிறேன் ஹலோ கேக்குது அப்ப ஆஹ் புரிஞ்சு சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் தெரியுது சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நினைக்கிறேன் கமல் ஒரு நிகழ்ச்சியில பேசுறப்பயே ஒரு பேட்டிலேயே சொல்லியிருந்தாரு பாகிஸ்தான் வசம் இருக்கிற காஷ்மீர வந்து ஆக்கிரிக்கப்பட்ட காஷ்மீர் தான் சொல்லுவாங்க ஆக்குப்பயிடு காஷ்மீர் சொல்லுவாங்க இங்க அவர் ஆசாத் காஷ்மீர்னு குறிப்பிட்டார் அதாவது சுதந்திர காஷ்மீர் அப்படின்னு அடுத்தது அந்த காஷ்மீர் மக்கள் வந்து வாக்கெடுப்பு நடத்தி அவங்களுடைய முடிவை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஏற்கனவே நேர்காலத்துல ஒத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் சொன்னார் அப்படிப்பட்ட கமலை ஒரு இந்திய பார்வையோட இந்த படத்தை சொல்லி எப்படி நீங்க வந்து அதை ஒத்துக்க வச்சுங்க சார் இப்போ நீங்க கேட்டது வந்து இப்போ இப்போ இதெல்லாம் வந்து வரலாறு அதை நம்ம யாருமே மாத்தி எழுத முடியாது எல்லாமே ஏற்கனவே இருக்கு நடந்தது நம்ம வந்து அதை வந்து ஆர்கைவ்ஸ்ல போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல புத்தகங்கள் வாயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல நடந்த ஹிஸ்டரியா கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்கு கவர்மெண்டே நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வெளியிட்டு இருக்காங்க என்எஃப்டிசில கூட ஆர்கைவ்ஸ் வாங்கி படத்துலயே நம்ம சில காட்சிகள் கூட இதுல வச்சிருக்கோம் சில ஷார்ட்ஸ் ஸோ அதனால வந்து கமல் சார் ஏதாவது அது எந்த தருணத்துல எப்போ அப்படி சொன்னாருங்கிறது எனக்கு பர்சனலி தெரியல அது கமல் சார் தான் கேட்கணும் பட் நம்ம நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய சோர்சஸ் இருக்கு பப்ளிக் டொமைன்ல ஆன்லைன்ல ஈவன் வெரிஃபைட் சோர்சஸ் மூலமா இருக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு வீரனுடைய பெருமையை பேசுற படம் அதை தாண்டி ஒரு வீரனுடைய ஒரு ராணுவ வீரனுடைய வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் இருக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும் அண்ட் அவங்க எப்படி சர்வைவ் பண்றாங்க டியூரிங் தேர் டென் இயர் இந்த ஆர்மி அண்ட் ஆல்சோ ஆப்டர் தே லெப்ட் திஸ் வேர்ல்ட் அவங்க தான் வந்து சர்வைவிங் ஒன்ஸா இருக்காங்க அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றத பத்தி பேசுற படமா தான் இது இருக்கு
ஜாப் பிரைமரி டாஸ்க் வந்து கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி அண்ட் கவுண்டர் டெரரிசம் சோ இந்த கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி கவுண்டர் டெரரிசம் அப்படின்னு என்னன்னு நம்ம கூகுள் பண்ணா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில காஷ்மீர்ல இப்படி ஒரு விஷயத்த கவுண்டர் பண்ற ஒரு ஆபரேட்டிவ் ஆபிசரா இருக்கிறவர் தான் இருந்தவர் தான் மேஜர் முகுன் வரதராஜன் சார் சோ அவருடைய வாழ்க்கை கதையை நம்ம படம் ஆக்கும் பொழுது இதெல்லாம் அதுல பின்னி பிணைந்ததா இருக்கு அப்ப அதை தவிர்த்துட்டு நம்ம படமும் சோ அது ஆப்வியஸா அவருக்கு பிடிச்சதுனால அவர் இதுக்குள்ள பண்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு வந்தாரு சார் கேக்குது பரவாயில்ல சொல்லுங்க ஏற்கனவே விஜய் வந்து துப்பாக்கி பண்ணாரு மேலோட்டமா இருக்கும் சோ ட்ரைலர்லயே நீங்க வந்து நிறைய சீக்வன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க சோ இது கார்கில் போரு அதுக்கப்புறம் புல்வாமா தாக்குதல் இதெல்லாம் இருக்கு சோ இதெல்லாம் காமிச்சிருக்கீங்களா இல்ல சார் இது நிஜ கதை அப்படிங்கறதுனால இதுக்குன்னு ஒரு டைம் லைன் வந்துருது இது வந்து பிரடாமினி ஒரு பத்து வருஷம் டைம் ஸ்பேனை பத்தி பேசுற ஒரு கதை தான் இது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தோடு முடிஞ்சிடும் சோ இப்ப கார்கில் போர் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்ப வந்து மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுக்கு பதினாறு வயசு தான் நிரம்பி இருந்தது அண்ட் நீங்க சொல்ற புல்வாமா தாக்குதல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி பதினாலு நடந்தது சோ அதற்கான சுவடுகள் வேணா இருக்கலாம் அதற்கான காரணங்கள் நம்ம படத்துல அங்க எங்கேன்னு கொஞ்சம் தேடி பார்த்தா புலப்படும் பட் அந்த சம்பவங்களுக்கும் நம்ம படத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதே டைட்டில் வந்து கார்த்தி சார் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாரு இப்போ திரும்பவும் அதே டைட்டில் வந்து இதை வச்சிருக்கீங்க இதை எப்படி வாங்கினீங்க அவங்க ஓகே சொன்னாங்களா நிறைய இடத்துல இதை பத்தி முன்னாடியே சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைட்டில் வாங்கின சமயமே டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ண சமயமே இது அமரன் வந்து இது ரொம்ப சரியான பொருத்தமான தலைப்பா இருக்குங்கிறதுனால தேர்ந்தெடுத்தோம் அமரன் அப்படின்னா அமர் அப்படின்னா போர் ஒரு போர் வீரனை குறிக்கிற சொல் தான் அமரன் தமிழ்ல அண்ட் அமரன் அப்படின்னா மரணம் இல்லாதவன் அப்படின்னு இருக்கு இன்னொன்னு இப்ப நம்ம அந்த டெல்லிக்கு ஸ்கிரீனிங்க்கு போகும் பொழுது ஆஹ் அந்த இடத்த கூட விசிட் பண்ணோம் அமர் ஜவான் ஜோதி அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு அதாவது அமர் ஜவான் அப்படின்னா ஆஹ் மறைந்த இராணுவ வீரர்கள் அழிவில்லாதவர்கள் அது வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுன்னா இம்மார்டல் இம்மார்டல் சோல்ஜர்ஸ்க்கான பிளேம் அணையா தீபம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல இந்தியன் ஆர்மில ஒரு இடத்த மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க இப்போ அதை வந்து வேற ஒரு பிளேமோட மேர்ச் பண்ணிருக்காங்க பட் இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் சோ அந்த அமர் ஜவான் ஜோதி அமர் ஜவான் அப்படின்னு ஹிந்தில கூட இது வந்து பொதுவா இது ஒரு ஒரு பொது சொல்லா பட்டுச்சு எனக்கு அமரன் அப்படிங்கிறது அதனால அந்த டைட்டில் கேட்டோம் அது ஒரு அதுக்குன்னு சில ப்ராசஸ் இருக்கு ஏற்கனவே வெளிவந்த படங்களோட தலைப்புல நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ராசஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் வச்சிருக்காங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கடைபிடிச்சு அவங்கள்ட்ட அதுக்கு வேண்டிய அப்ரூவல்ஸ் அண்ட் பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பொன்னியின் பொன்னியின் செல்வன் பாத்தீங்கன்னா அதை எடுத்து முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்ச உடனே கல்கி அவர் எழுதுன அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் அவங்க கொடுத்தாங்க சோ நீங்க முக்கியமா முகுந்த் சார் எடுத்திருக்கீங்க இப்ப இந்த படத்து மூலியமா அவருக்கு ஏதாவது ஷேர் அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அது பொது வெளியில அதை பத்தி ஏதோ சொல்றதுக்கான அவசியம் இருக்கிறதா எனக்கு தோணல சார் அது ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் அந்த ஃபேமிலிக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு இது வந்து ஒரு 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 மறைந்த ஒரு இராணுவ வீரர் என்ன காரணத்துக்காக அவரோட அந்த மறைவு ஏற்பட்டுச்சு அண்ட் என்ன மாதிரியான ஒரு பர்பஸ்க்காக அவர் உயிர் நீத்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றதுக்கான ஒரு படமா தான் இதை எடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய பொருளாதார ரீதியான விஷயங்கள் அது வந்து அது ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் நீங்க பேசணும் நம்ம ஷூட் பண்ணும் போது அங்க ஏதாவது தாக்குதல்கள் நடந்ததா கேக்குறீங்களா சார் இல்ல சார் அது அதாவது என்னன்னா அது காஷ்மீர் வந்து ரொம்ப டூரிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இடம் ஆக்சுவலா எல்லா வருஷமும் ஸ்னோ டைமா இருக்கட்டும் இல்ல சம்மர் சீசனா இருக்கட்டும் இப்போ லாஸ்ட் இயர் அதை நான் இப்போ கூட சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து மே மாசத்துல நாங்க அங்க ஷூட் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம் அப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட நாலரை கோடி பேர் டூரிஸ்ட் பாப்புலேஷன் மட்டும் காஷ்மீர்ல இருந்தாங்க இப்ப அவ்வளவு பேர் அங்க வராங்கன்னா அங்க ஒரு பீஸும் நம்பிக்கையும் இருக்கு போய்தான் வராங்க அதுல ரொம்ப கம்மி ஏரியாஸ்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஜோன்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாஸ்ல மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கு அந்த சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கிற இடங்கள்ல நாங்க ஷூட்டிங் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா அங்கதான் இந்த ராணுவ தலங்கள் இந்த தலங்கள் இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல இது ஷூட் பண்ணிருக்கோம் அதோட சுற்றுப்புறங்கள்லயும்
பார்த்தாலே அது தெரியும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் என்கவுண்டர் ஆர் அது அது ஆம்புஷ் சொல்லுவாங்க என்கவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஃபயர் ஃபைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வாடிக்கையா அங்க வந்து இரு தரப்புக்கு இடையில் நடந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ பட் இப்போ வந்து ஆக்டிவிட்டி அவங்க சொல்ற புள்ளி விவரம் படி அந்த முகுந் சார் எல்லாம் போஸ்ட் ஆகி இருந்த சமயத்துல இருந்து இப்ப வந்து வெகுவா குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த பத்து வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சார் அப்புறம் இந்த படத்துல சாய் பல்லவி நடிச்சிருக்காங்க மணிமே நடிச்சிருக்காங்க அந்த காதல் காட்சிகள்லாம் ஒரு சிலது வருது அதெல்லாம் உண்மையிலே நடந்ததா அவர் வாழ்க்கையில அது தவிர அவங்க வந்து சாய் பொழிவு அவங்க ஒய்ஃப் மீட் பண்ணாங்களா ஏதாவது அவங்க கிட்ட திங்ஸ் எதனா கேட்டாங்களா அது சொல்றாங்க சார் இப்போ இது வந்து இப்போ எப்படி ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் ஜானர் இருக்கோ எப்படி வந்து ஒரு ராம்காம் இருக்கோ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு நிறைய நிறைய ஜானர்ஸ் இருக்குல்ல சினிமால வந்து அந்த மாதிரி பயோகிராபிக்கல் பிக்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜானர் ஸோ அந்த ஜானர்ல அது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உண்மை சம்பவங்களை சம்டைம்ஸ் பின்னணியாக கொண்டு சம்டைம்ஸ் அனைத்து காட்சிகளும் உண்மையாகவே தத்ரூபமாகவே அப்படியும் வரும் சில நேரம் உண்மையை ரொம்ப திசை திருப்பாமல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதுல வந்து நம்ம கற்பனையை புகுத்தி அந்த ஃபேக்ட்ஸை ஃபிடில் பண்ணாமல் அந்த ஃபேக்ட்ஸை வந்து திசை திருப்பாமல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொருத்தமா பண்ணலாமோ அப்படியும் பண்ணலாம் அப்படிதான் இதுல பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து ஏன்னா இல்லைனா அப்படியே எல்லாமே ஆனா இதுல எந்த வகையிலும் ஒரு மிகைப்படுத்தல் இல்லை இது ஒரு ரியல் லைஃப் அந்த ரியல் லைஃப வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிறப்பா பிரசென்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்கிரீன் லாங்குவேஜ்ல ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேல அப்படி பண்ணிருக்கோம் அதுல காதல் காட்சிகளும் இருக்கு சண்டை காட்சிகளும் இருக்கு அண்ட் இதுல ஃபேமிலி எமோஷன்ஸும் நிறைய இருக்கு நினைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 பார்க்கும்பொழுது எப்படி எல்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பணியிலையும் பனிச்சுமை ஒரு டென்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப ரொம்ப கட்டுக்கோப்பான ஒரு ஆர்கனைஸ்டான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்டா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா டிசிப்ளின்டா ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்தியன் ஆர்மி ஸோ அவங்கள பிரதிபலிக்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணிருக்கோம் அது வந்து ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கும்பொழுது எது எதற்காகன்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் நீங்க படம் பார்க்கும்போது அதுதான் சொன்னேன் சொல்லி ஆரம்பிச்சேன் நீங்க படம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க தாடி வச்சிருக்காங்க முடி வச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே இது எல்லாத்துக்குமே அதற்கான விளக்கம் வந்து நீங்க படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இருக்கும் முதல் காட்சியிலே இருக்கும் சிவகார்த்திகேன் இந்த கேரக்டருக்கு வந்து மனதளவுல நிறைய தயாரானாரு ஏன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய அப்புறம் வந்து அவர் நிறைய இதை பத்தி நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்டவே இருந்தது எப்பவும் அவர் வேற படம் ஷூட்டிங்ல இருந்தாரு பட் ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ அவர் மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருந்தாரு அப்புறம் இதுக்குன்னு தனியா டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு தேதிகள் ஒதுக்கி அதுக்காக வந்து சில இடத்துல எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணாரு பாம்பேல அவரு தனியா ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப்ல இருந்து பிசிக்கல் டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்காக பாடி பில்டிங்ல இருந்து அண்ட் ரைஃபிள்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வெப்பன்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அப்புறம் ரியல் ஆக்சுவல் ஆர்மி நம்ம எங்க ஷூட் பண்ண நினைக்கிறோமோ அவங்கள்ட்ட ஸ்பெஷலா பெர்மிஷன்ஸ் எடுத்து ஒரு நாலு நாள் பிரத்யேக ட்ரைனிங்கும் அவருக்கு இருந்தது அப்புறம் ஷூட் பண்ணும் போது ரெகுலரா அவர் அந்த டச் பண்ணிட்டே இருந்தாரு ஸோ இப்ப கூட படம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அந்த ஆர்மி ஆபிசர்ஸ் வந்து சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் வேற சில பேர் இருக்காங்க இதை நடிச்சவங்க அவங்க எல்லாரையும் கூட பாராட்டினாங்க அந்த கையால முறை எடுத்திருக்கிற விதம் அது எல்லாத்துக்கும் பாராட்டினாங்க
இல்ல சார் அந்த மாதிரி இது வந்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தவறான நோக்கத்தோடு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பிரதிபலிக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை அம்சமே இதுல கிடையாது அந்த மாதிரி அது ஒரு தவறான புரிதலா ஆரம்பத்துல இருந்திருக்கலாம் பட் இப்ப அடுத்தடுத்து இதற்கான மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ப்ரொமோஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு தெளிவு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ அதே மாதிரி நீங்க சொல்ற அந்த சட்டம் நீக்கப்பட்டது அதுவும் வேற ஒரு காலகட்டம் இந்த படம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல நடக்கிற மாதிரியான ஒரு படம் அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆபிசருடைய ரியல் லைஃப் ஸ்டோரிய சொல்றதுக்காக மட்டுமே எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த ஒரு ஆபிசரோட ஸ்டோரி மூலமா நம்ம நிறைய ராணுவ வீரர்களோட வாழ்க்கையோட நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க மட்டும் இல்லாம அவங்க குடும்பங்களோடையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் இந்த படம் வெளி வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து அவங்கள பத்தின ஒரு புரிதல் இருக்கும் அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கிறேன் நான் வேற எந்த நோக்கத்திலையும் இந்த படம் எடுக்கப்படல தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச்